ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம லைஃப்ன்ற போயம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயம் நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் போயமாக இருக்குது இது மெமரி போயமும் கூட இதோட ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி வான் டைக் இவரோட பீரியட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இவர் வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து புக்ஸு கவிதைகள் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஒரு கல்வியாளர் அப்புறம் மத குருவும் கூட எயிட்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இவர் பிரின்ஸ்டான் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் ஹென்ரி வான் டைக் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லெட்டர்ஸ்க்கு எலெக்ட் பண்ணப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய வெகுமதிகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றிருக்கார் நம்மளோட இந்த லைஃப்ன்ற போயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சானட் நமக்கு தெரியும் சானட்ன்றது ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் கொண்டது அப்படின் சொல்லிட்டு இந்த சானட்ன்ற வேர்ட் வந்து சொனாட்டோ அப்படின்ற இட்டாலியன் வேர்ட்லேருந்து வந்தது தான் சொனாட்டோ அப்படின்னா லிட்டில் சாங் இல்லாட்டி ஸ்மால் லிரிக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சானட்னா ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் இருக்கும் இந்த சானட்டில் வந்து அயாம்பிக் பென்டாமீட்டரில் எழுதியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு லைனில் பார்த்தீங்கன்னா டென் சிலபல்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் பீட்டை வந்து கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் சானட்டோட ஃபஸ்ட்டு எட்டு வரிகளை ஆக்டேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசி ஆறு வரிகளை செசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சானட்டை ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ரைமி ஸ்கீம் வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த போயமில் ஆத்தர் தன்னுடைய லைஃப்பை எப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்குன்றதையும் லைஃப்பை எப்படி வாழணுன்றதையும் நமக்கு சொல்கிறாரு இந்த போயமோட ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் ஹென்ரி வான் டைக் அவர்கள் தான் வாங்க இப்போ போயமுக்கு போகலாம் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலக்டன்ட் சோல் ஆத்தர் அவருடைய வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு வருடமும் தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அதுவும் எப்படின்னா தனக்கு என்ன கிடைக்குதோ தனக்கு என்ன கொடுக்கப்படுதோ அதை விருப்பமான ஆன்மாவோடு அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காரு இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் மீன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்தர் ஹென்ரி வான் டைக் அவர்களை தான் குறிக்கும் ஏன்னா அவர் தான் ஸ்பீக்கர் அவர் தான் சொல்கிறார் இதில் இந்த அன்ரிலக்டன்ட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னு பார்த்தா வில்லிங் ஏதாவது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப வில்லிங்காக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் இந்த அன்ரிலக்டன்ற வேர்ட் பாருங்கள் ரிலக்டன்ட் அப்படின்னா ஒரு அன்வில்லிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே அன்ரிலக்டன்ட் அப்படின்னு வரும்போது வில்லிங்காக ஏதோ ஒன்று செய்கிறதுக்கு ரொம்ப வில்லிங்காக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் ஹரியிங் டு நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல் எதுக்கும் அவசரப்படுறதும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை செய்ய முடியாமல் அதிலேருந்து விலகி போகிறது பின்வாங்கி போகிறது அப்படியும் கிடையாது நாட் மேர்னிங் ஃபார் த திங்ஸ் தட் டிஸப்பியர் இன் தி டிம் பாஸ்ட் நாட் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியூர் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வேல்ஸ் கடந்த காலங்களில் ஆத்தர் ஆசைப்பட்டு அவருக்கு கிடைக்காததையோ இல்லை அவரால் செய்ய முடியாததையோ இல்லை அவருக்கு ஏற்பட்ட தோல்விகளையோ நினச்சி அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு உட்கார்ந்துருக்கிறது கிடையாது இதில் இந்த டிம் பாஸ்ட் அப்படின்றதுல இந்த டிம் பாஸ்ட் அப்படின்ற ஃப்ரேஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா எப்போதுமே நம்ம பாஸ்டில் தான் நம்ம கடந்த காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கு ஏதாவது கிடைக்காமல் போயிருக்கோம் இல்லை நம்ம நினச்சது ஏதாவது நடக்காமல் போயிருக்கோம் இல்லை நமக்கு ஏதாவது தோல்விகள் ஏற்பட்டிருக்கோம் ஏதாவது வருத்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கோம் இது தான் டிம் பாஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதை நினச்சி நம்ம வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது எப்படி நம்ம ஆத்தர் கடந்த காலத்தில் நடந்ததை நினச்சி வருத்தப்படுறது கிடையாதோ அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ இது நடந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறதும் கிடையாது பட் வித் அ ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ் இட்ஸ் டோல் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் ஷியர் ஆனால் சந்தோஷமாக முழுமையான மனசோட சின்ன வயசுனாலும் சரி வயசானதுக்கு அப்புறமும் சரி தன்னுடைய வேலைகளை கரெக்டாக செஞ்சு வாழ்க்கை பயணத்தை சந்தோஷமாக ஓட்டணும் அதாவது எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆத்தர் வந்து அவருடைய லைஃப்பை வருஷா வருஷம் தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அதுவும் எப்படின்னா என்ன நடந்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிற ஒரு இன் முகத்தோடையும் ஒரு வில்லிங்கான சோல் கொண்டு அப்படியே வாழ்ந்துட்டுருக்காரு எதுக்கும் அவசரப்படுறது கிடையாது இல்லை ஏதாவது ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து விலகி போகிறதோ பின்வாங்கிறதோ கிடையாது அதே மாதிரி 
கடந்த காலத்தில் நடந்ததை நினச்சி வருத்தப்படுறதும் கிடையாது எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறதை நினச்சி பயப்படுறதும் கிடையாது சந்தோஷமாக முழுமையான மனசோட சின்ன வயசுலேருந்து வயசான பிரமும் சரி வாழ்க்கை பயணத்தை சந்தோஷமாக ஓட்டிட்ருக்காரு ஸோ லெட் த வே வைண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் ஆர் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் த ஜேர்னி வில் பி ஜாய் ஸோ அவர் செல்லக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை பயணமானது மலையை நோக்கி போய் முடிஞ்சாலும் சரி இல்லை ரொம்ப கீழ் நோக்கி போனாலும் சரி அந்த பாதை கரடு முரடாக ரொம்ப ரஃப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்மூத்தாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஜேர்னி ஆனது அதாவது அந்த பயணமானது மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கும் ஸ்டில் சீக்கிங் வாட் ஐ சாட் வென் பட் எ பாய் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் எ க்ரௌன் ஆத்தர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எதை தேடினாரோ எது வேணும்னு நினச்சாரோ அதையே தான் இப்போவும் கேட்குறாரு அதாவது புதிய நண்பர்கள் ஏதாவது ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக செய்கிறது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி இல்லாட்டி ப்ரைஸ்க்கு இதெல்லாத்துக்கும் தான் ஆத்தர் வந்து இப்போவும் ஆசைப்படுறாரு மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த குவெஸ்ட் அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டேர்ன் வில் வி த பெஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்றை தேடி அலையிறதுக்கான தைரியம் நம்ம ஆத்தரோட மனசில் எப்போதும் இருக்கும் நம்ம ஆத்தர் அவர் பயணிக்கிற இந்த பாதையுடைய கடைசி வளைவு கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு பயணிக்கிறாரு அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையில் கடைசியில் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் நல்லதா நடக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு போவேன் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட்ஸால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தில் அந்த வழியானது மலையை நோக்கி போனாலும் சரி இல்லை ரொம்ப கீழே போனாலும் சரி அந்த பாதை ரஃப்பாக இருந்தாலும் சரி ஸ்மூத்தாக இருந்தாலும் சரி பயணம் வந்து கண்டிப்பாக சந்தோஷமானதாக இருக்கும் ஆத்தர் சின்ன வயசில் எதுக்கெலாம் ஆசைப்பட்டாரோ என்ன வேண்டும்னு நினச்சாரோ அதே தான் இப்போயும் தேடுறாரு அதாவது அதே தான் இப்போவும் வேணும்னு நினைக்கிறாரு அது என்னென்னு பார்த்தா நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹை அட்வென்ச்சர் அதுக்கப்புறம் க்ரௌன் இதெல்லாம் தான் வேணும்னு நினைக்கிறாரு எந்த ஒரு இதையும் கஷ்டப்பட்டு தேடுறதுக்கான தைரியம் எப்போவும் ஆத்தரோட மனசில் இருக்கும் அண்ட் அவரோட இந்த பயணமானது நல்லபடியாக சிறப்பாக முடியும் அதாவது இந்த பாதையுடைய கடைசி டேர்ன் லாஸ்ட் டேர்ன் வந்து கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பயணம் சிறப்பாக முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையும் அவருக்கு இருக்குது ஸோ இதோடு இந்த போயம் முடியுது இப்போது இந்த போயமில் வந்திருக்கிற ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்க்கலாம் அதுவும் பர்டிகுலராக நம்ம புக் பேக்கில் கேட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த டிம் பாஸ்ட் நார் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியூர் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வேல்ஸ் பட் வித் அ ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ் இட்ஸ் டோல் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் ஷியர் இந்த லைன்ஸில் இருக்கிற ரைமிங் வேர்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரே மாதிரி சவுண்ட் வர்றது தான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் ஃபியர் ஹோல் டோல் சியர் அப்படின் இருக்கா இப்போது இதை அப்படியே நீங்களே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபியர் ஹோல் டோல் சியர் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபியர் சியர் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி முடியுது இல்லையா அதாவது ஒரே மாதிரி சவுண்ட் வருது இல்லையா ஸோ இது வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அதாவது ஃபியர் சியர் அதே மாதிரி ஹோல் டோல் இதெல்லாம் தான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலக்டன்ட் சோல் நாட் ஹரிங் டு நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல் நாட் மேர்னிங் ஃபார் த திங்ஸ் தட் டிஸ் அப்பியர் இதில் ரைமி ஸ்கீம் கேட்குறாங்க கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாலே ஃபஸ்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கேட்குறாங்களா இல்லை ரைமி ஸ்கீம் கேட்குறாங்களா அப்படின் சொல்லிட்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த லைனில் இருக்கிற ரைமிங் வேர்ட்ஸை அப்படியே எடுத்து எழுதுனா போதும் இதே ரைமி ஸ்கீம் அப்படின்னா ஏபி போட்டு எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன்ஸில் இருக்கிற ரைமிங் வேர்ட்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்புறமா என்ன ரைமி ஸ்கீம்னு பார்க்கலாம் இதுலேயும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற வேர்டை நீங்கள் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இய சோல் கோல் டிஸப்பியர் ஸோ இப்போ என்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸு Year disappear. Soul goal. இதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன இருக்குது இயர் இருக்குது இயருக்கு நம்ம எப்பவுமே ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏ போட்டுக்கலாம் செகண்ட் லைனில் லாஸ்டில் என்ன இருக்குது சோல் பாருங்கள் இயர் சோல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா 
அதனால் சோலுக்கு பி போட்டுக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் லைன் பாருங்கள் என்ன இருக்குது கோல் கோல் எந்த மாதிரி ப்ரொனன்சேஷனில் இருக்குது சோல் கோல் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதனால் கோலுக்கும் பி போட்டுக்கலாம் அடுத்து லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் டிஸப்பியர்னு இருக்குது இது எந்தோட ப்ரொனன்சேஷன் மாதிரி இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இயர் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தானே இந்த சவுண்டும் இருக்குது அதனால் இதுக்கும் ஏ போட்டுக்கலாம் ஸோ இதோட ரைமி ஸ்கீம் வந்து ஏ பி பி ஏ ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி எந்த போயம்னாலும் சரி எந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் சரி ரைமிங் வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரைமிங் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் எது கேட்டாலும் இந்த மாதிரி போட்டு பார்த்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதையும